Lesson 41 Week 41 درس چهل یکم هفته چهل یک از دورهای حجم انگلیسی با جیمز و کتاب 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی لغت رو با هم دیگه از لغت یک شروع می کنیم با دقت به تلفظ لغات و معانیشون گوش بدید complacent ما هیچ وقت نمیگیم complacent میگیم complacent اوکی okay? complacent خب شما اگه بخواید این لغت رو استفاده بکنید اول باید که بار معنایش با هم کار کنیم یعنی مغرور یعنی به حدی از خودت راضی هستی و از یک موقع راضی هستی که اصلا احساس میکنی هیچ تغییری لازم نیست به قول گفتنی میتونه بگیم که وقتی به شخصی شما میگید کمپلیشنت در حالتی از معنی هستش که میگیم چی میگیم شخص حالا از خود راضیه راحت بگم از خود راضی میگم ببین موفقیت چشماتو بسته موفقیت رو خیلی از خود دور کرده و از خود راضی شده میگم success has made you very complacent please swallow your pride گروه تو بذار کنار success success موفقیت has made you تو رو تبدیل کرده به چی؟ complacent تو رو, تو رو از خود راضی کرده از خود راضیت کرده you are very complacent تو خیلی از خود راضی هستی you are very complacent you don't listen to our suggestions اصلا به حرفای ما هم نسیده من گوش نمیدی پس اگر خواستی بگی از خود راضی میگی complacent لغت بعدی wasp نمیگی وسپا wasp اوکی wasp حالا ما میدیم سراغ این لغت ببینیم اصلا با کلمه wasp چی میتونیم بگیم اشاره میکنه به یک هشره ای که سیاه و زرده یا سیاه یا کلا زرده که میتونه نیش بزنه بگیم a wasp stench a wasp stench حالا اگر بخوام معنی فارسی دقیقش رو بهتون بگم میتونم بگم که زنبور زم... اما میگم زنبور بی اصلا واسپ فرق میکنه با زنبور اصلی که میگم بی اوکی؟ اون زنبور اصله این واسپ زنبوره ولی زنبور بی اصله اشاره میکنه به هشره ای که زرد و سیاهه و کاملا میتونه فجیعی طرف نیش بزنه میگیم واسپ ستنج واسپ ستنج واسپ ستنج خب لغت سوا ما هم دیکار میکنیم ریبلتیت آیا میتونه بگیم ریهبلتیت اصلا اش تلفظ نمیشه تلفظ این لغت چی است تلفظ این لغت این است که میگیم ریه یعنی ایج تلفظ نمیشه ما مستقیما تلفظش میکنیم چی ریبلتیت ریه ریبلتیت اوکی خب ریبلتیت بار معنایش چی استش و اصلا کلا معنی این لغت چی میتونه باشه از نظر شما دوستان عزیز یعنی توان بخشی کردن تجدید اسکان و نو توان یعنی بخشیدن توان جدید به چیزی کلا یادتون باشه یعنی دارای امتیازات اولی کردن تجدید اسکان کردن به حال اولش برگردوندن راحت بگم باستازی تمام لغتش میشه باستازی یعنی چیز رو میخوای باستازی کنی مثلا باستازی اقتصاد باستازی شرکت باستازی محله های که خونه هاشون زیاد خوب نیست با سازی جنگل خب جنگل رو میگم The Rehabilitation اما میگیم The Rehabilitation Re دیگه ایچ تلفظ نمیشه The Rehabilitation The Rehabilitation of Northern Jungles جنگل های شمالی The Rehabilitation Rehabilitation of Northern Jungles یعنی باستازی جنگل های شمالی هر موقع خاصی بگی باستازی و توان بخشی کردن بگی Rehabilitate Rehabilitate اسمشو میخوای بگی؟ بگی The Rehabilitation of Northern Jungles به همین راحتی شما وقتی میخوای بگی باستازی میگه Rehabilitation الان ما هی داریم میگیم آقا تهران خونه هاش نیاز به باستازی داره کی گوش میده؟ okay. For example thousands of houses in the capital I mean Tehran actually are in need of are in need of rehabilitation یعنی مستلزم باستازی هستند باستازی میشه rehabilitate لغت بعدی رو با هم دیگه کار میکنیم لغت پرکار برد بعدی میگه peril okay? peril peril لغت peril یعنی چی؟ لغت peril یعنی uh, اول اینکه راحت بهتون بگم در مورد انسان هستش دوم اینکه وقتی میخواییم مثال بگیم میگیم گول دادن گول مردانه گول شرف گول شرف و گول مردانه 
بعضی جاها در مورد زندانی و اسیر بخوایم صحبت کنیم و لغت پرول رو بگیم یعنی اف و مشروط به قید گول شرف آزاد شده طرف درسته؟ به قید یک گول شرف آزاد شده در مورد زندانی و اسیر یعنی اف مشروط اوکی؟ میگم تو که زندان بودی در مدی چه چه چیکار کردی آزاد شدی کامل میگه نه I am on payroll for uh, only two months okay I'm on payroll for only two months به همین راجی یعنی من فقط دو, دو ماه فقط دو ماه به قید شرط آزادم گل دادم که فرار نکنم کار رو درست انجام بدم به موقع برگردم به مکان شخص به مکان زندان so I am on payroll یعنی به قید شرط من آزاد هستم الان به قید شرط بیرونم I am on payroll for two months به همین راحتی لغت بد میگه vertical vertical okay? vertical طرف از امریکاییش یا تینه میگیم همون کلم میگیم vertical vertical یعنی آقا عمودی میخوای بری اکس مندازی میگه آقا گوش رو افقی نگیری یا گوش رو عمودی بگیر میگه چرا خب این عمودی بهتر میفته دیگه من اکس درشید میخوام اکس پرسنالی میخوام بس گوش رو عمودی نگه دار میگه چی vertical میگه خط عمودی میگه vertical vertical line خب افقی چی میشه horizontal horizontal okay horizontal میشه افقی vertical میشه عمود خط عمود vertical line لغت بعد ما هم کار میکنیم uh, multitude okay multitude multitude یعنی چی یعنی شما وقتی میگی م... یعنی میگی گروه گروه بسیار جمعیت کثیری از مردم uh, میگی multitude میگم بیا بریم بیرون میگم بگردیم بچرخیم دیگه من کلی کارمار دارم میگم چقدر میگه i have a multitude of tasks to do today نه فقط یه دونه کار نه فقط دو تا کار i have a multitude of tasks task میشه کار و وظیفه دیگه multitude of tasks یعنی وظایف زیاد و کثیری واسه انجام دارم هر رو که خواستی بگی وظایف و کارهای زیاد میگی multitude of tasks اوکی okay? multitude of tasks به همین راحتی میتونی یک مثال در قالب یک جمله کاملا مفهومی با این لغت در بیاری خب میریم سراغ مثال بعدی مثال بعدی رو ما هم دیگه کار میکنیم مثلا میخوام بگم کنفرانس به حدی خوب بود به حدی جذاب بود که جماعتی از مردم طیف وسیعی از مردم به اونجا اومده بودن میگم a multitude of people actually were in the conference hall جمعیتی از مردم در صحنه کنفرانس چی بودن در صحنه کنفرانس حضور داشتن و مثال بسیار خوبیه مثال بسیار قابل فهمی هستش و فکر کنم دیگه کاملا برای شما دوستان عزیز لغت جا افتاده باشه میریم سراغ لغت بعدی نامنیت نامنیت دیدین وقتی میخوان رئیس جمهور انتخاب کنم میگن که باید یک شخصی رو منصوب کنیم و انتخابش کنیم و نامزدش کنیم درسته ما به این میگیم چی میگیم نامنیت یعنی میخوایم کاندیدش کنیم معرفش کنیم معرفیش کنیم و نامزدش کنیم خب آم... میگم این که کارمند کارمند این اداره بود پس شو رفتم اون روز تو اون اداره تو اون اداره داره کار میکنه قضیه چیه جاش عوض کردن میگه آره actually he was nominated for a new job for a new position برای شغل دیگه ای انتخاب شد طرف he was nominated he was nominated انتخاب شد کاندید شد برای شغل جدید میگن این شخص شده بازیگر نقش اول اما این بازیگر نامزد دریافت جایزه یا اسکار فیلم شده He has been nominated to receive the to receive the prize. جهت دریافت جایزه طرف کاندید و نامزد شده. باید ببینیم که چی میشه. پس nominate یعنی کاندید کردن، نامیدن و معرفی کردن. به این میگیم nominate. Potential. Potential یعنی کاملا بلگوه و مؤثر. ما به این میگیم potential. خب potential یعنی عامل بلگوه. پتانسیل، نهانی، دارای استعداد. میگم ببین تو بهتره وارد این شغل بشی میگه چرا میگم ببین تو پتانسیل این کارو داری you have the potential to progress تو پتانسیل پیشرفت داری you have the potential تو داری این پتانسیل رو to develop your skills که مهارتاتو ارتقا بدی you are a potential leader تو یک رهبر بالقوه هستی اوکی okay? رهبر بالقوه ایران مثلا رهبر یک رهبر بالقوه هستش میگم he is a potential leader He is one of a kind. He is one of a kind. یعنی کاملا 
میخوام رهبر ایران رو بگم میگم شخص بلغوه هستش شخص بسیار میتونم بگم پیشوا میتونم بگم پیشوای دارای استعداد هستش به این میگم پتنشال خب لغت بعدی مورگ اوکی مورگ مورگ خب مورگ چی میشه دوستان عزیز شاید زیاد این اصلا استفادهش هم نکرده باشین شما این لغت رو میریم سراغ منش بعضی جا منش مرد خونه در میاد ببینید جای امانت جای نگهداری نگه افرادی که مردن ولی هویت اونا مشخص نیست ما به این میگیم چی؟ به این میگیم مورگ به این میگیم چی؟ به این میگیم مورگ It refers to a building in which dead bodies are kept before they are buried اشاره میکنه به ساختمان و مکانی که در اون اجساد نگهداری میشن قبل از تدفین کردن قبل از اینکه اونا رو خاک سپاری کنن Uh, this place is like a morgue. میگم اینجا دیگه من کجا آورده؟ این مرد اینجا یه مرد خونه است. یعنی وقتی جسد نگه می‌داره اینجا تاریک خط اصلا وحشتناک دلم میگیره اینجا. This place is like a morgue. Okay? Uh, پس اشاره میکنه به مکانی که اجساد نگهداری میشن قبل از تدفین و همچنین اشاره میکنه به مکانی که اجساد نگهداری میشن اما اجسادی که هویت هر مشخص نیست. به این میگیم مورگ. مورگ. Um, خب به همین راحتی مورگ شد مکانی که جس اجساد نگهداری میشن قبل از تدفین یا اجسادی که هویتش مشخص نیست لغت دهم هم کار میکنیم preoccupied preoccupied خب اگه بخوام با این یه مثال خیلی راحت بهتون بگم میریم سراغ بهترین مثال preoccupied یعنی شیفته پر مشغله حواسش منظور حواس دیگه طرف پریشانه میگم I think something is preoccupying you What's wrong with you انگار یه چیزی مغز رو مشغول کرده خیلی گرفتاری دمقی هاجی تو خودتی حواست تو خودت نیست Something یه چیزی is preoccupying you یه چی داره فکر تو مشغول میکنه اون چیه میگه Actually uh, my entrance examination یعنی منظورش کنکوره آزمون ورودی میگه my entrance examination uh, has preoccupied me for some days یه چند روزیه که این قضیه کنکور ذهن من به خودش درگیر و مشغول کرده به این میگیم preoccupied The entrance examination has preoccupied me a lot It has preoccupied me منو مشغول کرده و فکر و حواس ما از من گرفته preoccupied پس شد حواس پرت کردن منو پریشان کرده و اینجور مسائل میگم آقا دارم باز حرف میزنه ما اصلا گوش میدی میگه خب دارم گوش میدم میگم مطمئنم گوش نمیدی اصلا انگار اینجا نیستی تو عالم دیگه ای هستی you know you look very preoccupied خیلی تو عالم دیگه ای به نظر میای هستی you look preoccupied you are preoccupied and i am certain you are not listening to me right now مطمئنم الان به حرف من داری گوش نمیدی اصلا تو عالم دیگه ای به حرفای من گوش بده پس preoccupied شد این لغت یازده رو با هم کار میکنیم آیا باید تلفظش کنم upholstery یا upholstery upholstery تو اون تلفظ میکنیم به ایش وجه نمیگیم upholstery یا upholstery نو no. upholstery upholstery به همین راحتی لغتی هستش که کاربردش تقریبا تو بعضی از کانتکست ها زیاد هستش معنیش یعنی روی دوزی از یه ماشین، مبل خونه، لوازم خونه، تخت، هر چی که بگی میشه روی دوزی. درسته؟ پارچه، پارچه هم میتونیم بگیم از این موقع. کلا یعنی روکش. معنی اصلیش به عنوان اسم یعنی صندلی یا مبل اشاره کنی یعنی روی صندلی، روکش مبل، پارچه مبل، پارچه صندلی. Upholstery fabric. Upholstery fabric یعنی پارچه رو مبلی. به همین راحتی ما میگیم upholstery یک پارچه بسیار نرم و لطیفی که اسباب و اسایسی و مسئله خونه ها رو مثلا مثل مبل و سندلی رو میپوشونه مثل صوفا، کاناپه، سندلی، مبل راحتی یا هر چیزی مثل اینا به این میگیم اپولسری یعنی رویه، روکش هر موقع خواستی بگی روکش و رویه میگی اپولسری لغت دوازده با هم کار میکنیم اندفرنس اندفرنس اوکی؟ Indifference از, از کلمه different میاد اما اینجا فرق میکنه اینجا یعنی بی تفاوتی میگم I can't understand your indifference toward money همه پول دوست دارن من بی تفاوتی بی, بی تفاوتی تو نسبت پولو نمیفهمم تا 
تو چجور میتونی این همه نسبت به پول بیتفاوت باشی How can you be so indifferent اینجا میگه میگیم indifferent اینجا باید حالت صفت شو بگم How can you be so indifferent toward money and I can't understand your indifference toward money من نمیتونم بی اعتناعی تو رو نسبت پول بفهمم تو اصلا انگار از پول خوشت نمیاد به همین راحتی میگم من عاشق تو هم تو عاشق من نیستی میگه چرا این حرفو میزنی میگم کاملا بی علاقگی تو بی علاقگی و بی تفاوتی تو نسبت من مشخصه your indifference toward me is obvious آقا مشخصه دیگه لازم به گفتن نیست دارم میفهمم از من دیگه خوشت نمیاد your indifference toward me toward me is very clear your indifference بی تفاوتی تو بی علاقگی تو نسبت من toward me is obvious خب درس چهلو یکم هم تمومه یه مرور سری در لغات خواهیم داشت از لغات اول You are very complacent Complacent از خود راضی هستی Wasp زنبور ولی زنبور بی اصل هشده ای که زرد و مشکی هست و به شدت وحشتناک نیش میزنه okay. Rehabilitate Rehabilitate یعنی باستازی Parole Parole دوستان عزیز معنیش چی میشد؟ دو ثانیه بهتون وقت میدم سریع معنی کلمه یه Parole رو در بیارید میشد؟ به قید شرد زندانی آزاد بودن میگه I'm on parole for two, for two weeks نه آزاد کامل نشدم به قید شرط آزاد شدم I'm on parole لغت بری vertical MOD multitude بسیار جمعیت کسیر زیاد multitude of people were in my party کی اومد میمونی دو سه نفر میگم شوخیت که دفته من کلی آشنا رفیق دارم multitude, multitude of people came to my birthday party کلی آدم به مهمونی تولد من اومد لغت بری نامنیج منصوب کردن نها نامزد کردن و کاندید کردن و انتخاب کردن پتانسیل پتانسیل و بلگوه مورگ منش بده ولی خب میگیم مرد خونه و مکانی که اجساد در اونجا نگهداری میشن اجسادی که قبل از تدفین اجسادی که چراشون قابل شناسایی نیست پریاکیپاید مغز درگیر حواس پرته طرف انگار تو عالم دیگه ایه I think uh, something is preoccupying you انگار یه چیز حواست رو پرت کرده مشکل چیه به چی فکر میکنی اپولستری روی و روکش اپولستری روی و روکش اندفرنس بی تواوتی و بی علاقی بی علاقی خب دوستان عزیز تا درس چهل دوم هفته چهل دوم پانسر چهار واجه با دوره های حضم زمان انگلیسی با جیمز با من همراه باشید